వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేర్ ఈ వీడియోలో ఆర్కీవ్స్ అండ్ మ్యూజియమ్స్ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇది సెమిస్టర్ ఫోర్ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ అయితే చాలామంది స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తున్నారు దానికని నేను ఇప్పుడు అర్జెంటుగా చేస్తున్నాను ఈ వీడియో అక్కడక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కూడా సర్చ్ చేసుకోండి అయితే ఇక్కడ కంప్లీట్గా క్వశ్చన్ పేపర్ సిలబస్తో పాటు నేను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి ఈ వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా వినండి ఇది విన్న తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఆ ఐడియా వల్ల మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వచ్చినా కూడా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మాత్రమే అయితే అలా అలానే మనం ఈజీగా తీసివేయలేం ఇది క్వాలిఫై అయితేనే మనకు మిగతా రాసేటువంటి పేపర్స్ని కరెక్షన్ చేస్తారు ఇది గుర్తుంచుకోండి ఓకే లెట్ అస్ స్టార్ట్ దిస్ ఫస్ట్ సిలబస్ చూద్దాం మోడ్యూల్ వన్ మోడ్యూల్ టూ మోడ్యూల్ వన్లో మొత్తం ఆర్కీవ్స్ గురించి అడిగారు ఆర్కీవ్స్ ప్రజెంటేషన్ ఏంటి ఎలా దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు ఇండెక్సింగ్ ఎలా ఇస్తారు ఇవన్నీ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేస్తారని మోడ్యూల్ వన్లో బుక్స్ ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేస్తారు కలెక్ట్ చేసిన బుక్స్ని ఏ విధంగా భద్రపరుస్తారు ఇలాంటి విషయాలు అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం అంటే మోడ్యూల్ వన్ మొత్తానికి లైబ్రరీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ మోడ్యూల్ టూ ఏంటంటే మ్యూజియంకి సంబంధించి మ్యూజియంలో ఎటువంటి వస్తువులు పెడతారు ఎన్ని రకాల మ్యూజియమ్స్ ఉంటాయి ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆ స్పెసిమెన్స్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా అనేటువంటిది ఇందులో ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జూన్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది ఇక్కడ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి రెండు ఇచ్చారు సెక్షన్ ఏలో ఎలాంటి చాయిస్ ఇవ్వలేదు డిఫైన్ ద టర్మ్ ఆర్క్యూస్ స్కోప్ ఆఫ్ మ్యూజియమ్స్ ఇవి ఈ రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు రెండింటికి ఒక్కొక్క దానికి ఐదు మార్కులు అంటే పది మార్కులు సెక్షన్ ఏలో సెక్షన్ బి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి దానికి పదహైదు మార్కులు ఇచ్చారు కేవలం రెండే రాయాలి ఇందులో ప్రతి దాంట్లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఇచ్చారు ఓకే మూడు నాలుగు ఏ ఆర్ బి అని ఇక్కడ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్క్యూవ్స్ ఆర్క్యూవ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక పురాతనమైనటువంటి బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కలెక్ట్ చేసి భద్రపరచడం ఓకే పూర్వపు పుస్తక ఆధారాలు అలాంటివి అన్ని కూడా దీని కిందకే వస్తాయి ఫస్ట్ దీని మీనింగ్ చూద్దాం అసలు ఆర్క్యూవ్స్ అంటే ఏంటి ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రికార్డ్స్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ ప్లేస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడ ఆర్క్యూవ్స్ అంటే పూర్వకాలపు దస్తావేజులు అని ఇంకొక మీనింగ్ గా ఇచ్చారు ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక చారిత్రక రకమైనటువంటి ఒక దస్తావేజు ఇది దేని గురించి తెలియజేస్తుందంటే ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పొచ్చు లేదా ఒక ప్రాంతం గురించి ఒక సంస్థ గురించి లేదా కొన్ని సమూహాల గురించి కూడా ఇది సమాచారం ఇచ్చే విధంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చరిత్రను చదివేటప్పుడు గుప్తుల గురించి సింధు నాగరికత గురించి అలాగే యూరోపియన్ యొక్క దండయాత్ర గురించి చదువుతాం ఇదంతా ఎలా చదువుతాం అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చదువుతాం అలా ఇచ్చేటువంటి సమాచారాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాటిని మనం ఇక్కడ ఆర్క్యూవ్స్ అని అంటారు ఆ తర్వాత మన దేశంలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆర్క్యూవ్స్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అనేటువంటిది ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ది నేషనల్ ఆర్క్యూవ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఏ రెస్పోసిటరీ ఆఫ్ నాన్ కరెంట్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హోల్డ్స్ దెన్ ఇన్ ట్రస్ట్ ఫర్ ద యూస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అండ్ స్కాలర్స్ భారతదేశంలో భారత ప్రభుత్వము ఇది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చరిత్రకు సంబంధించినటువంటివి పూర్వపు ఆధారాలన్నీ కూడా భద్రపరుస్తూ ఉంది ఏంటంటే నేషనల్ ఆర్కిప్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ సమాచారాన్ని వాళ్ళు సేకరించి వాళ్ళు భద్రపరుస్తారు దేనికోసం అంటే రీసెర్చ్ కోసం కావచ్చు లేదా పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం పరిపాలన సంబంధించిన అంశాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఇలాంటి బుక్స్ని వాళ్ళు భద్రపరుస్తారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పరిపాలనలో కొత్త కొత్త విషయాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి అలాగే పరిపాలన వచ్చేటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మనం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఒక అంశం గురించి ఇంకా ఎక్కువగా లోతుగా తెలుసుకోవాలంటే మనం పూర్వం సంబంధించినటువంటి గత కాలానికి సంబంధించినటువంటి కొంత ఆధారాలు ఉంటేనే మనం రీసెర్చ్ని ఇంకా విస్తృతపరచగలం సో అలాంటి వాటికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఇది ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఇంపీరియల్ రికార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ అంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఇంపీరియల్ రికార్డ్ డిపార్ట్మెంట్గా దీన్ని కొల్కత్తాలో స్థాపించడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే బ్రిటిష్ ఇండియాలో చూడండి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో మనకి ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదు అప్పుడే దీన్ని స్థాపించారు ఎవరి చేత బ్రిటిష్ వారి చేత ఇది స్థాపించబడింది అయితే ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే జన్పత్ దగ్గర
ఆల్రెడీ మీనింగ్ మనకి మీకు తెలిసింది ఇప్పుడు డెఫినేషన్ కూడా చూద్దాం అండ్ అర్కువ ఈజ్ అన్ అక్యుమలేషన్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్లేస్ దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఏంటి ఆర్క్యూ అనేది ఒక చారిత్రక రికార్డులకు సంబంధించినటువంటి విషయం అవి ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రదేశం వాటి యొక్క సంచయనం అంటే ఇక ప్లేస్ అనమాట ఎక్కడ ఏ లొకేషన్లో ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడ బతికారు పలానా వాళ్ళు ఓకే పలానా సామ్రాజ్యం ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ వరకు పరిపాలన చేస్తారనేటువంటి అంశాలను తెలియచేసేటువంటి ఒక చారిత్రక పుస్తక ఆధారమే ఇక్కడ ఆర్క్యూ అని అంటారు ఆ తర్వాత రకాలు చూద్దాం వీటి గురించి ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్క్యూబ్స్ అని ఓకే కాలేజ్ అండ్ యూనివర్సిటీ ఆర్క్యూబ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు చూడండి మన కాలేజ్లకు చూసుకుంటే మన కాలేజ్లో లైబ్రరీ ఉంటుంది లైబ్రరీలో చాలా బుక్స్ ఉంటాయి ఓకే అలాగే యూనివర్సిటీస్లో కూడా ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్లో ఉన్నటువంటి ఆర్క్యూవ్స్ ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆర్ నేషనల్ ఆర్క్యూవ్స్ ప్రభుత్వ సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు అంటే కొన్ని చారిత్రక ఆధారాలన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ రన్ చేసేటువంటి కొన్ని ఆర్క్యూవ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అలాంటివన్నీ కూడా దీని కిందికి వస్తాయి అలాగే హిస్టారికల్ సొసైటీస్ ఉంటాయి అలాగే మ్యూజియం ఆర్క్యూవ్స్ కొన్ని మ్యూజియంలో స్పెసిమెన్సే కాకుండా కొన్ని బుక్స్ కూడా అక్కడ అందుబాటులో ఉంచి ఉంటారు వాటికి సంబంధించి సో వాటిని కూడా మనం ఇక్కడ ఆర్క్యూవ్స్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలార్ జంగ్ మ్యూజియంకి వెళ్తే కొన్ని రకాలైనటువంటి స్పెసిమెన్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు స్క్రిప్ట్ కూడా ఉంది అక్కడ రాసినటువంటి కొన్ని బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిని మ్యూజియం ఆర్క్యూవ్స్ అంటారు రిలీజియస్ ఆర్క్యూవ్స్ ఇక మతానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా మనం రిలీజియస్ ఆర్క్యూవ్స్ అంటారు ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది హుర్ ఆన్ ది రామాయణ ది మహాభారత ది గీత ఈ బుక్స్ అన్ని ది బైబుల్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆర్క్యూస్ కిందకి వస్తాయి స్పెషల్ కలెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని రకాలైనటువంటివి ఆక అలాగే భారతదేశంలో దీని యొక్క అభివృద్ధి ఏ విధంగా సాగింది మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని స్థాపించింది ఎవరు అసలు ఇలాంటి పని చేయమని చెప్పి అంటే ఇలాంటి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ప్రారంభించడని చెప్పింది ఎవరు ఏంటనే ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ పద్దెనిమిది వందల అరవైలో శాండీ మ్యాన్ అనేటువంటి ఒక సివిల్ ఆడిటర్ దీని మీద చాలా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాడు అంటే ఒక ఒక ఆర్క్యూవ్స్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తే మనకు సంబంధించి అన్ని విషయాలు అక్కడ భద్రపరచవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక రిపోర్టర్ అయిన ఎందుకంటే రిపోర్టర్స్కి చాలా డేటా కావాలి కాబట్టి ఆ కోణంలో తాను ఏంటంటే ఇలా వాల్యుబుల్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా ఒక చోట పెట్టి ప్రదర్శన పెట్టాలని చెప్పేసి అన్నాడు దాన్ని గ్రాండ్ సెంట్రల్ ఆర్క్యూవ్స్గా పేరు పెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత నిజానికి ఈయన పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వందల అరవైలో చెప్తే అది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఆచరణలోకి వచ్చింది ఎవరి ద్వారా అంటే ప్రొఫెసర్ జిడబ్ల్యూ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఎల్ఫిన్స్టోన్ కాలేజ్ ఎల్ఫిన్స్టోన్ కాలేజ్కి సంబంధించి ప్రొఫెసర్ ఫారెస్ట్ ఈయన కృషి వల్ల ఇది బాంబేలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట దాని తర్వాత ఇందులో చాలా రికార్డ్స్ అన్ని కూడా భద్రపరచడం జరిగింది అలాగే రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద ఫారిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఒక ఫారిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండి ఇండియాలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ఆర్క్యూ అనమాట ఇది అలాగే ఇక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్గా కొన్ని రకాలైనటువంటి రికార్డ్స్ ఇక్కడెక్కడైతే విస్తరించిపోయాయి భారతదేశం సంబంధించి కొల్లగొట్టినటువంటి కొన్ని చారిత్రక ఆధారాలన్నీ కూడా సేకరించి అది ఇక్కడ బాంబేలో ఉన్నటువంటి ద గ్రాండ్ సెంట్రల్ ఆర్క్యూ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఆర్క్యూలో పెట్టేస్తారనమాట దీనివల్ల ఏమైందంటే ఎక్కువ మందికి భారతదేశ చరిత్ర గురించి అలాగే మన దేశం మీద ఇతర దేశాల యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది పరిపాలన వ్యవస్థ దండయాత్రలు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ విషయాలు కూడా అందరికీ తెలిసి వచ్చినట్లు అయింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చింది దాని తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సెంట్రల్ రెస్పోటరీగా ఏర్పాటు చేసింది అలాగే దానివల్ల ఏంటంటే ఇంపీరియల్ రికార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు దాని ఆధీనంలోనే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి మార్చ్ పదకొండున దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకే దానికి మొట్టమొదటి అధికారి ఎవరు ఇన్ఛార్జ్ అధికారి అంటే జిడబ్ల్యూ ఫారెస్ట్ ఓకే ఇది ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఆర్క్యూస్ డిపార్ట్మెంట్ని నెలకొల్పడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క విధులు నిర్వర్తించినటువంటి వారి విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ జిడబ్ల్యూ ఫారెస్ట్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి నా తొమ్మిది వందల వరకు ఉన్నారు ఇక మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి చూసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి కూడా మీరు రాసేటప్పుడు రాస్తే కొద్దిగా మీ ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ప్రిజర్వేషన్ చూద్దాం అసలు బిక్స్ని వీళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారు కలెక్ట్ చేసే స్థాయికి కొన్నిసార్లు వాటి యొక్క స్థితి చాలా బ్యాడ్గా
నాశనం చేయకుండాగా భద్రపరుస్తారు బుక్స్ ని భద్రపరచడం అనేటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకునేటువంటి సమయం విషయం అనమాట ఎందుకంటే ఈ బుక్స్ మనకు చూస్తూ ఉంటాం కాలేజెస్ లో మన స్టేట్ మ్యూజియం లో అక్కడక్కడ లైబ్రరీస్ లో చూస్తుంటాం కొన్ని తుప్పు పట్టిపోయి ఉంటాయి అయినా కూడా కొన్ని పేపర్స్ కొన్ని బుక్స్ ఏమో చాలా జాగ్రత్తగా తీసి పెట్టి ఉంటారు ఎందుకంటే ఏ సమాచారం ఇతరులకు మనం మన భావి తరాలకు అందించాలి అనుకుంటే ఆ బుక్స్ ని మనం మంచిగా భద్రపరిస్తేనే అవి భావి తరాలకు చేరుతాయి లేకపోతే చేరవు అయితే ఆర్కిల్స్ లో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఏంటంటే ప్రిజర్వేషన్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే భద్రపరచడం ఓకే నీట్ గా ఎటువంటి కీటకాలు ఎక్కువ వెలుతురు ఎక్కువ గాలి నీరు తాకని చోట డ్రై ప్లేసెస్ లో దాన్ని స్టోర్ చేయడం అనమాట మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు కూడా ఇంకా మీకు దీనికి తోడు ఇంకా జోడించి ఎక్కువగా రాయండి ఎందుకంటే సాధారణంగా బుక్స్ చెడిపోతుంటాయి వాటిని ఎటువ ఏ విధంగా మనం భద్రపరుస్తాం అనేది విషయం కూడా మీకు జోడించి రాస్తే అయిపోతుంది అలాగే ఆర్కిల్స్ అండర్స్టాండింగ్ ద ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఇంకొకటి ఈ ఇది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ట్రెడిషన్ మన సంప్రదాయాలు ఏ విధంగా ఉండేవి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటనేటువంటి విషయం అందరికీ అవగతం అవుతుంది దాని మీద అందరికీ పట్టు కూడా వస్తుంది ఇంకోటి భావి తరాలకు మన చరిత్ర సంప్రదాయాలను ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఈ ఆర్క్యూస్ ద్వారానే మనకు సాధ్యమవుతుంది కలెక్షన్ పర్చేస్ డాక్యుమెంటేషన్ యాక్సెసరింగ్ అండ్ అసెసరింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ క్యాటలాగ్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి కలెక్ట్ చేసినటువంటి వాటిని వరుస క్రమంలో పెట్టడం డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం అంటే నీట్ గా రాసి పెట్టడం చెడిపోయిందని లేదా ఇంకొక దాన్ని ల్యామినేషన్ చేయడం హైడ్రాలిక్ మెషిన్ తో నీట్ గా ప్రెస్ చేసి మంచిగా కట్ చేసి పెట్టడం దాన్ని వివిధ రకాలైనటువంటి ఆధారాలను సేకరించడం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించి పెట్టడం ఇలా అన్ని కూడా మనకు దీంట్లోకి వస్తాయి ఇండెక్సింగ్ క్యాటలాగ్ అంటే క్యాటలాగ్ అంటే అన్ని వరుసగా పెట్టేసి లైబ్రరీలో ఆ ఏ వరుసలో ఏ బుక్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని ఒక బుక్ లో రాసి పెడితే దాన్ని క్యాటలాగ్ అంటారు ఓకేనా సో అలాగే మనం కలెక్ట్ చేసినటువంటి బుక్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించి కూడా అక్కడ రాసి పెట్టడం అది కూడా మనకు క్యాటలాగ్ అంటారు ఇంకా కొన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు ఇది మన ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో రిలీజ్ చేసినటువంటి ఒక ఆర్క్యూ అనమాట ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్క్యూ వీక్ అని చెప్పేసి ట్వంటీ థర్డ్ టు ట్వంటీ నైన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో దీన్ని సెలబ్రేట్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి ఎంత నీట్ గా ఈ బుక్ ని స్కాన్ చేసి భద్రపరచారు అంటే డిజిటలైజేషన్ అంటారు ఇలా చేయడాన్ని డిజిటల్ లైజేషన్ అంటారు ఆర్క్యూస్ ఇన్ ఇండియా దాని గురించి ఉంది ఓకే ఇక్కడ బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చారు అంటే ఈ ఆర్క్యూస్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఢిల్లీలో అని మనం అనుకున్నాం కదా న్యూ ఢిల్లీలో అది ఎలా ఉంది దాని యొక్క బ్లూ ప్రింట్ మొత్తం కూడా ఇచ్చేసారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ స్టేట్స్ కి సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాలలో కూడా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏ రాష్ట్రాలు అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ సమాచారం ఇచ్చారు ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ అస్సాం ఓకే బీహార్ మీరు స్క్రీన్ పాస్ చేసి దాని గురించి చదువుకోవచ్చు గుజరాత్ గుజరాత్ లో ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు హర్యానాలో ఎప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఎప్పుడు ఇవన్నీ విషయాలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఆ తర్వాత డిజిటల్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ డి అసోసియేషన్ అసోషనింగ్ అసోషనింగ్ ది కెమికల్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ రెస్టోరేషన్ అని పిలిచారు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి బుక్స్ కొన్ని రకాలైనటువంటి పత్రాలు అప్పట్లో వాళ్ళు తాటాకుల మీద లేదా వేరే వేరే బట్టల మీద ఇలా ఎముకల మీద రాసేవాళ్ళు అయితే ఈ కాలానికి తగ్గట్టుగా ఈ కాలంలో పొల్యూషన్ ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల అది ఈ ప్రస్తుతానికి చెడిపోయేటువంటి స్థితికి వచ్చాయి ఇంకా కొన్ని అయితే మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా వచ్చాయి సో ఇలాంటి విషయాల్లో మనం ఏం చేయాలి వాటిని అంటే భద్రంగా మనం డిజిటలైజేషన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే డిజిటలైజేషన్ చేస్తామో ఆ బుక్స్ ఎప్పుడు చెడిపోవు అనమాట ఇంకోటి మనకి ఎప్పుడు కావాలన్నా అప్పుడు చూసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వాటిని ఎక్కడైనా చూసుకోవచ్చు ఎవరికైనా పంపించవచ్చు కూడా దీని ద్వారా ఏంటంటే మనం కీటకాల నుంచి మిగతా హానికరమైనటువంటి కెమికల్స్ రసాయనాల నుంచి వాటిని రక్షించవచ్చు అలాగే అందరికీ అందుబాటులో ఉండే మాదిరిగా ఆన్లైన్ లో ఉంచడం వల్ల స్కాలర్స్ రీసెర్చ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఇక టీచర్స్ లెక్చరర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా రెఫరెన్స్ కోసం వీటిని ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యూజియమ్స్ మ్యూజియమ్స్ కూడా మనం చాలా సార్లు విజిట్ చేసిన చూసి ఉంటాం ఇవేంటంటే ప్రత్యక్షంగా ఇలాంటి ఆకారం ఆ రోజులో ఉండేది ఇలాంటి వ్యక్తి ఉండేవాడు ఇలాంటి జంతువు ఉండేది ఇలాంటి కట్టడం ఉండేది అని చెప్పి ఒక మోడల్ ని మనం చూస్తాం అనమాట ఒక ప్రాంతంలో ప్రదర్శన ఇలా కొన్ని మోడల్స్ ని ప్రదర్శించడమే మ్యూజియమ్స్ అంట ఇక్కడ అన్
అంటే ఇలా ఉండేవి ఆ రోజుల్లో అని చూపించడానికి ఆ రోజులు అంటే పురాతన కాలంలో ఉన్నటువంటి అవశేషాలను భద్రంగా భద్రపరిచేటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం మ్యూజియం అంటారు ఇక్కడ చూస్తే ఇది మోడల్ టూ కదా ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం ఒక మ్యూజియం అంటే ఏంటి ద మ్యూజియం ఈజ్ ఎ నాన్ ప్రాఫిట్ పర్మనెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇది ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా పర్మనెంట్గా సొసైటీకి సేవ చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక సంస్థ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ ఓపెన్ టు ద పబ్లిక్ విచ్ అక్వైర్ కన్జర్వ్స్ రీసెర్చెస్ కమ్యూనికేట్స్ అండ్ ఎగ్జిబిట్స్ ద టాంజిబుల్ అండ్ ఇన్టాంజిబుల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హ్యుమానిటీ అలాగే ఇక్కడ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాల్సినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇది అందుబాటులో ఉంచుతుంది అలాగే మానవాళి మరియు దాని పర్యావరణం యొక్క స్పష్టమైనటువంటి అస్పష్టమైనటువంటి వారసత్వాన్ని పొందడం సంరక్షించడం పరిశోధించడం కమ్యూనికేట్ చేయడం ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా ఇది ప్రదర్శిస్తుంది దీంతో పాటు విద్య అధ్యయనం మరియు ఆనందం కోసం దాని పర్యావరణం యొక్క స్పష్టమైనటువంటి అగోచరమైనటువంటి వారసత్వాన్ని కూడా ఇది మనకు తెలియచేస్తుంది చూడండి ఎప్పుడైనా మనం కొన్నిసార్లు ఆహ్లాదం కోసం కూడా పోతాం కొన్నిసార్లు సమాచారం తెలుసుకోవడానికి కూడా పోతాం ఎప్పుడైనా బోర్ వచ్చిందంటే అలా మ్యూజియంకి వెళ్దామా అని చెప్పేసి అంటారు సో అంటే అక్కడ విజ్ఞానం ప్లస్ మనకు ఆహ్లాదం కూడా అందుతుంది ఇక టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూజియం చూద్దాం దే కెన్ బి ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ వన్ ఈజ్ ఆర్కియోలాజీ మ్యూజియం ఆర్కియోలజీ మ్యూజియం అంటే మనకు అన్ని పురాతన పురావస్తు శాఖ వారు అన్ని కూడా భద్రపరిచినటువంటి ఎముకలు పుర్రెలు అలాగే ఆ కుండలు ఇవన్నీ కూడా దీని కిందికి వస్తాయి ఆర్కియోలజీ అలాగే పర్సనల్ మ్యూజియంస్ ఇంకా కొన్ని వ్యక్తిగతంగా కొన్ని కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో కాలేజెస్లో పెట్టుకుని ఉంటారు అలాంటివన్నీ కూడా మ్యూజియం కిందికి వస్తాయి అలాగే బయాలజికల్ అండ్ బర్త్ ప్లేస్ మ్యూజియంస్ బయాలజికల్ ప్లేసెస్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి అవన్నీ కూడా అందులో భద్రపరుస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్త్ ప్లేస్ మ్యూజియమ్స్ అంటే ఒక కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్లేసెస్కి సంబంధించినటువంటివి ఆ ఊర్లోనే ఉంటుంది అనమాట ఆ ఊరి యొక్క చరిత్ర తెలియచేయడానికి ఆ కోట గురించి తెలియచేసేటువంటి మ్యూజియంస్ అన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి మెమోరియల్ మ్యూజియమ్స్ ఒక వ్యక్తి చేసినటువంటి ఘనకార్యం సేవ అతని వాడినటువంటి వస్తువులు దుస్తులు కావచ్చు లేదా ఏవైనా యుద్ధ సామాగ్రి కావచ్చు అవన్నీ కూడా ఒక చోట పెట్టి ఒక మ్యూజియంలా ప్రదర్శించడమే మెమోరియల్ ఆయన జ్ఞాపకార్థం పెట్టేటువంటిది మెమోరియల్ మ్యూజియం అంటారు జైల్ మ్యూజియమ్స్ అంటే జైల్లో ఉపయోగించేటువంటి ఆయుధాలు ఏంటి ఎటు ఏ విధంగా ఉంటాయి నమూనాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా జైల్లో ఖైదీలు ఎటువంటి వస్త్రాలు ధరిస్తారు ఫుడ్ ఏంటి వాళ్ళు వాడేటువంటి పరికరాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ప్రదర్శిస్తారు ప్లేస్ మ్యూజియమ్స్ ఒక రకమైనటువంటి ప్లేసెస్ని ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ చూపించడానికి ప్లేస్ మ్యూజియమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హిస్టారికల్ ఇప్పుడు మొహంజోదారో సింధు నాగరికతకు సంబంధించి ఒక నదీ వ్యవస్థ గురించి ఇవన్నింటిని కూడా ఒక త్రీ డి మ్యాప్లా లేదా అక్కడ స్పెసిమెన్ ఒకటి తయారు చేసి అక్కడ డిస్ప్లే చేయడం ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యూజియమ్స్ దారికి సంబంధించినటువంటివి డిఫెన్స్ మ్యూజియమ్స్ రక్షణకు సంబంధించినటువంటి మ్యూజియమ్స్ ఇలా మొత్తం కూడా మనకు ఎనిమిది రకాలు ఉన్నాయి ఓకే మొదటిది కాదు రెండు నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉన్నటువంటి మొత్తం ఎనిమిది అనమాట ఆ తర్వాత మ్యూజియమ్స్ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అనేటువంటిది అంతా కూడా ఇక్కడ చూద్దాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్కసారి మీరు స్క్రీన్ పాస్ చేసి మీరు అన్ని చూసుకోండి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ మ్యూజియమ్స్ అన్ని లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఆర్కియోలాజికల్ మ్యూజియం అమరావతిలో ఉంది ఇది అంటే అమరా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది తర్వాత భగవాన్ మహావీర్ గవర్నమెంట్ మ్యూజియం ఇది కడాపాలో ఉంది హైదరాబాద్ ఇది ఎప్పుడు స్థాపించారు ఏంటనేటువంటిది అన్ని కూడా ఇక్కడ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను వాటిని వీలైతే నోట్ చేసుకోండి లేదా జస్ట్ మీరు గుర్తించుకోండి చాలు ఏ రాష్ట్రాల్లో ఏది ఉంది అనేటువంటిది ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ అవుట్ చేయండి అన్నప్పుడు మీకు ఇది యూస్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అలాగే అస్సాంలో కూడా మ్యూజియమ్స్ ఉన్నాయి జవహర్లాల్ నెహ్రూ మ్యూజియం ఉంది ఇక్కడ అలాగే ఇంకొకటి ఇది గుహాటీలో ఉంది తర్వాత బీహార్లో ఒకటి ఇదేంటంటే భారతీయ నృత్య కళా మందిర్ అలాగే ఇంకొకటి జలన్ మ్యూజియం ఇది కూడా పాట్నాలో ఉంది ఇక గోవాలో గోవా చిత్ర మ్యూజియం అది ప్లేసెస్కి సంబంధించినటువంటిది ఓకే అలాగే గుజరాత్లో కూడా ఒక మ్యూజియం ఉంది అలాగే ఇక్కడ గుజరాత్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని మ్యూజియం అంటే ఏ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఈ మెమోరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేశారు అలాగే రాజ్కోట్లో ఇలా ఒకటి రెండు కాదు ఇక చాలా ఉన్నాయి వీటన్నింటి గురించి మీరు ఒకసారి జస్ట్ స్క్రీన్ పాస్ చేసి చదవండి 
अलागे इक डाक्युमेंटेशन इंडेक्सिंग म्यूजिम प्रसंटे अं एग्जिबिशन अवट्रीच ऐक्टिविटी आफ् म्यूजिम अं आर्क्यूज एवना का डाक्युमेंटेशन अंत अब चरत्र के आधार संबंध कोई आधार सेकरी भद्रपरचम अवरको ताकक दूर नीचे चूसे विधा वाट अरे चेयर अलग इंडेक्सिंग अंत मन म्यूजिम के एंट्री का मुदे इंडेक्स उ अंत आ बुक् रिजिस्टर का वोवनावच्छ ले गो गोड़ डिस्प्ले उ म्यूजिम में ये फ्लोर एमेंट अभी अगर डिस्प्ले उ दाने इंडेक्सिंग अटार लेदा और कैटलाग आना पेटी उठर दाने प्रसंटेस अंत म्यूजिम में नीट अर्दी कीटका वालक एवर दिन ताकक नीट भद्रपरचा इक प्रसंटेस अनेंटा एग्जिबिशन दाखिल संबंधी ओके विधा रे इंका चाल विषया इंकेम तोस्ते अवीड रास दीन कबी ए भय पेदी इत चला चग्जाम बाग अर्थम चुस्क चालू मेरे मैटर सर मेरे रायगल ओके नासी अर्थमान इक एला प्रसंटेस अर्थम कामेंट सीटी ओके अलागे दी लैक चेक लैक चाल मंदिर स्टूडेंट की शेर नॉड्स नैन कष्ट फल अंदर की दुकान का बट्टी लैक चेक प्लीज ओके थैंक्स फर् वाचिंग दिस् वीडियो दा तो वसप ग्रूपेबुक् प्लीज़ अंदर की इधर रीचे